Даже и давно не проезжали. Your admin server runs out on an error and main server run yes around it. Try it, sir. I will admin and Iaka run yes around. Sir, main Jason, sir. The admin MS one of its side of Chisano. I think Manaki Samantin MS two I think about Ledo. Malay MS one not stop this coni MS two saw Malangis. MS2 is admin server run is a runjas in general. I don't know. MS MSI modem. Main server independent modem. Enable this thing or put out. Real time line, admin run Gakunda, main server and every ever run chair. First admin server run now, run a yaka, main server first console open a yaka, server just come on a main server. Okay now. Jason, the best practice, I think, first admin server run my age, you don't best practice. It's a path and a same one to me, Manakari. User project to domain, my domain law, I could manage his certificate. Nani, Manapu, real time like a Windows under the Linux and Kunta. Ninety percent company Lu, Linux, you can say, ten percent matter the Windows, you can say. Path and Edi allow under the day. General the Akrana, sir, user underscore project center. User under the project flow, domains flow, bin loan on the party. Summandi matro, customized scripts and I mean, customized scripts and Atlanta, you do two ways of logic in the one area, run it. That means that I mean nothing but running under the admin crowd in the starting in the normal way. Normal way and Logic install is at domain home. Domain one, nothing but the key article middleware is under domain home. Okay, domain home, user project. Domain. Base domain and a one dark now. Base on application. Okay, base domain bin. CMD Windows and Linux is normal way. Customize scripts and use location on the Mamma got this server data as a genre of a system is written. Okay, while a location on the location of Ranjese, background run a year of Jesse, start with the data as a genre. After the government, the customer scripts and you just put up on the bank service. I'm a mirror taking what I'm not from the local Kalaga, a KTN is directly. Whatever. <laughs> Uh, Main is nothing but Main is server one. Main is server one. NG server one. Main is server two. NG 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 server Hello, main server three lagun. Then go cook a component to give up a user deployment of the next level. Task motor or an evaluation. Okay, 
మేనేజ్ సర్వర్ కోడ్ ఇలా మొత్తము కస్టమైజ్ స్క్రిప్ట్స్ అంటే ఇలా ఉంటాయి ఎన్జి సర్వర్ వన్ ఎన్జి సర్వర్ టూ ఫైల్ అప్లోడ్ సర్వర్ కాస్మో సర్వర్ ఇవి ఎన్జి సర్వర్ వన్ డాట్ ఎస్ వచ్చే స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో కనెక్ట్ అయ్యేది వచ్చేసి స్టార్ట్ మేనేజ్ వెబ్ లాజిక్ డాట్ ఎస్ అయితే స్పేస్ మేనేజ్ సర్వర్ నేమ్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే వాళ్ళకు అవసరమైనట్టు కస్టమైజేషన్ అనేది చేసి స్టార్ట్ చేసుకుంటారు అంతే డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు యాక్చువల్గా అర్థమైందండి సర్వీసెస్ రన్ అయింది ఇక్కడ మనకు అడ్మిన్ కంట్రోల్ లో మనం ఏం చేస్తాం జనరల్ గా రన్ చేయాలంటే లోకల్ హోస్ట్ స్లాష్ సెవెన్ థౌజండ్ వన్ స్లాష్ కంట్రోల్ అంటాం కదా ఇక్కడ లోకల్ హోస్ట్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ అనేది వన్ ట్వంటీ సెవెన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో డాట్ వన్ అండి ఓకే అంటే మనము ఇలా అయినా రన్ చేయొచ్చు లోకల్ హోస్ట్ సెవెన్ థౌజండ్ వన్ తన అయినా రన్ చేయొచ్చు విండోస్ వర్క్ అంటే అంటే లేదంటే వన్ ట్వంటీ సెవెన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో డాట్ వన్ అన్నా సరే లోకల్ వస్తే అండి అంటే ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ మనం ఏమి మామూలుగా అయితే ఇది విండోస్ వర్క్ అండి ఇది విండోస్ వర్క్ ఇలా ఉంటుంది లైనెక్స్ సర్వర్ లో ఎలా కంట్రోల్ అనేది ఎలా స్టార్ట్ చేస్తాం అంటే హెచ్పిటిపి లైనెక్స్ సర్వర్ ఐపి పోలం ఏ పోర్ట్ నెంబర్ అయితే ఆ పోర్ట్ నెంబర్ సెవెన్ డబల్ జీరో వన్ స్లాష్ అంటే ఇలా యూజ్ చేస్తాం అంటే లైనెక్స్ సర్వర్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైనెక్స్ సర్వర్ ఐపి అనేది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే మనకు ఐఎఫ్ కాంట్రీ ఐఫల్ ఏ అండి ఈ కమాండ్ కొడితే ఇదే యాక్చువల్ గా లైనెక్స్ సర్వర్ అయితే ఇక్కడ చూసారు కదా వన్ ట్వంటీ సెవెన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో వన్ అనేది ఎప్పుడు యాక్సెస్ చేయము లైనెక్స్ సర్వర్ లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది ఏ సర్వర్ అనేది ఎలా తెలుసుకోవాలంటే కమాండ్ వచ్చేసి యూ నేమ్ ఐఫోన్ ఏ లైనెక్స్ వర్షన్ థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ సో రివర్స్ లో ఉంటుంది యాక్చువల్ గా అర్థమవుతుందండి ఐఎఫ్ కాన్ఫిక్ అయిపోయి అంటే సర్వర్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఎవరైనా మిమ్మల్ని లోపలికి వెళ్ళాక మీ సర్వర్ ఐపీ ఏంటి ఒకసారి చెప్పండి అని అంటే మనం కొట్టాల్సిన కమాండ్ వచ్చేసి ఐఎఫ్ కాన్ఫిక్ ఐఫన్ ఏ లేదంటే ఐపీ అడ్రస్ అని కొట్టినా వర్క్ అవుతుంది దీనికి కమాండ్ ఐఎఫ్ కాన్ఫిక్ అనేది యూజ్ చేసుకోండి ఎవరైనా సరే ఐఎఫ్ కాన్ఫిక్ అనేది కమాండ్ అనేది కొడితే మన యొక్క సర్వర్ ఐపీ అడ్రస్ ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో అని అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా లోకల్ హోస్ట్ దీంతో పని లేదు మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఈత్ జీరోతో ఉన్నదే మెయిన్ లైనెక్స్ లో మనకి జీరో ఆర్ వన్ అని ఉంటుంది వన్ అంటే ఏంటంటే మల్టిపుల్ ఐపీ అడ్రస్ ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఉంటది అంటే టెన్ డాట్ వన్ జీరో ఫోర్ టూ వన్ జీరో ఫైవ్ అని దాన్ని ఏమంటారు అంటే మల్టిపుల్ ఐపీ అడ్రస్ ఉంటారు అని ఉంటాయి మామూలుగా యాక్చువల్ గా కొన్ని ఎన్విరాన్మెంట్స్ లో అన్ని ఎన్విరాన్మెంట్స్ లో అయితే మాక్సిమం ఈత్ జీరోనే ఉంటుంది కొన్ని ఎన్విరాన్మెంట్స్ లో అలా ఉన్నప్పుడు ఈ ఐపీ అడ్రస్ అయినా ఇంకోటి ఈత్ ఈత్ జీరో జీరో కాకుండా వన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది దాంతో ఉన్న ఐపీ అడ్రస్ అయినా ఏదైనా యాక్సెప్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట 
దాన్ని డిఎం జో డిఎం మిలిటరీ జోన్ అంటారు జనరల్ గా డి మిలిటరీ జోన్ లో ఉన్నాయంటే అలా మల్టిపుల్ ఐపీ అడ్రస్ ఉంటే డిఎం జెడ్ అంటారు మామూలుగా జోన్ అంటే మల్టిపుల్ ఐపీ అడ్రస్ ఒకేసారి ఉంటే దాన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఉంటది అంటే ఫోర్ ఉంది కదా ఫోర్ టు సిక్స్ అంటారు అంటే ఫోర్ నుంచి సిక్స్ లోపల ఫోర్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫైవ్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సిక్స్ అయినా యూజ్ చేయచ్చు ఇట్లా ఉంటే దాన్ని డిఎం జెడ్ లో ఉన్నాయి అంత సార్ వస్తుంది డిఎం జెడ్ తర్వాత వన్ ట్వంటీ సెవెన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో డాట్ వన్ ఉన్నది తీసుకోకూడదు ఎప్పుడైనా ఎల్వోతో ఉన్నది అసలు ఎప్పుడు సంబంధం లేదు మనకి ఇట్ జీరో ఆర్ వన్ అనేది ఉంటుంది వన్ టూ ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఇలా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకు ఇలా అయింది ఎన్విరాన్మెంట్ సర్వర్ మేనేజ్ సర్వర్ ని మనం ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు కరెక్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఏం చేస్తానంటే డిప్లాయ్మెంట్ లో ఉన్న ఓల్డ్ ఫైల్ ని రిమూవ్ చేస్తాను నేను ఆల్రెడీ కొన్ని డిప్లాయ్ చేశాను అండి అందుకంటే రిమూవ్ చేస్తున్నాను మీరు ఆఫీస్ లోకి వెళ్ళాక ఏది నేను డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలంటే పాత ఉన్న ఫైల్స్ రిమూవ్ చేస్తాను అంటే రిమూవ్ చేయను అసలు పొరపాటు పెద్ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవుతుంది ఎక్కువగా మీకు నేను చూపించడం కోసం కన్ఫ్యూజన్ అని ఆల్రెడీ చేస్తున్నాను అంటే ఏం లేదు నేను ఇప్పుడు మేనేజర్ అని స్టార్ట్ చేస్తున్నాను మేనేజర్ ఓవర్ వన్ ప్రోగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఐఎఫ్ కంట్రీ అనేది ఒక చెప్పాను అండి పన్నా అండి లైనెక్స్ లో సర్వర్ అయితే ఐపీ అడ్రస్ విండోస్ లో కూడా చూసుకు ఇప్పుడు ఎవరైనా సరే మీకు ఏదైనా సిస్టము ఇక సింపుల్ లాజిక్ ఏంటంటే ఎవరైనా మిమ్మల్ని ఆఫీస్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు నాకు రిమోట్ యాక్సెస్ కావాలి అంటే మీకు సిస్టమ్ లో ఇప్పుడు పుట్టి అనేది మనకు అవసరము ఎన్ని సూటి అనేది మనకు అవసరము మనకు కొంతమందికి కొన్ని కంపెనీల్లో డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ అనేది ఉండదు ఓకే మనకు అడ్మిన్ రైట్స్ అనేది ఉండదు ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ఇప్పుడు అంటే నా ల్యాప్టాప్ కాబట్టి నేను అడ్మిన్ కాబట్టి నేను ఏదైనా ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను పుట్టి అనేది లేదా వినే చుట్టి అలాంటి టైంలో యాక్చువల్ గా మనం ఏమంటే రిక్వెస్ట్ అనేది రైట్ చేస్తాం ఒక టికెటింగ్ టూల్ ఏదైనా ఉంటుంది ఆ టికెటింగ్ టూల్ లో మనం రిక్వెస్ట్ అనేది రైట్ చేస్తేనే వాళ్ళు యాక్సెస్ ఇస్తారు ఇచ్చేటప్పుడు వాళ్ళు ఏమి అడుగుతారంటే ఒకసారి మీ సర్వర్ ఐపీ అడ్రస్ చెప్పి మేము కనెక్ట్ అవుతాం బ్యాక్గ్రౌండ్ లో కనెక్ట్ అయ్యి మీకు ఇన్స్టాల్ చేస్తాం అంటారు అప్పుడు మనకు సర్వర్ ఐపీ అడ్రస్ ఎలా తెలియాలి సర్వర్ అంటే నథింగ్ బట్ మన ల్యాప్టాప్ ఐపీ అడ్రస్ అయినా పెడతారు ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేను లైన్ ఎక్స్లో ఏం చెప్పాను ఐఎఫ్ ఐఎన్ టు ఐఫన్ ఏ అని చెప్పాను అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు లైన్ ఎక్స్ సర్వర్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ వచ్చింది విండోస్ లో ఎలా కమాండ్ విండోస్ లో నీ ల్యాప్టాప్ సర్వర్ ఐపీ నీ ల్యాప్టాప్ ఐపీ అడ్రస్ కావాలనుకో ఇది మ్యాండేటరీ అండి గుర్తు పెట్టుకోండి ఇది కూడా తెలియకపోతే చాలా ఇబ్బంది పడతాను ఐపీ కాన్ఫిక్ అని కొడతాను ఐపీ కాన్ఫిక్ కొడితే ఇక్కడ ఏది ఒరిజినల్ అంటే ఐపీ వి ఫోర్ అడ్రస్ అని ఉంటుంది ఇదండి మన సిస్టమ్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ ఐపీ వి ఫోర్ అడ్రస్ ఉన్నది మన సిస్టమ్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ ఎవరైనా సరే అడిగితే మిమ్మల్ని ఎవరైనా విండోస్ అడ్మిన్ అనేది మీ ఐపీ అడ్రస్ ఏంటంటే ఇలా మార్క్ చేసి
పేస్ట్ చేసి వాళ్ళకి చాట్ బాక్స్ లో ఇస్తాం చాట్ బాక్స్ నథింగ్ బట్ మనకు మనకు ఫేస్బుక్ మెసెంజర్ ఇలా ఉన్నది ఆఫీస్ లో వచ్చేసి ఒక చాట్ బాక్స్ అనేది ఉంటుందండి ఆ చాట్ బాక్స్ ని చాట్ బాక్స్ ఏమేమి ఉంటాయంటే టైప్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు అందరు వినే ఉంటారు ఇది టైప్ అనేది టైప్ ఆర్ ఇప్పుడు చాలా మంది వాడేది వచ్చేసి మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్స్ అవుతున్నారు టీమ్స్ అంటే ఇట్లా ఉంటుంది మీకు ఒకే ఆర్గనైజేషన్ లో ఉండం కాబట్టి నేమ్స్ అవి కనిపించేది ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే డిప్లాయ్మెంట్ అనేది చేయాలండి డిప్లాయ్మెంట్ నథింగ్ బట్ అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ఎందుకు చేయాలి ఎన్ని విధాల డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తామో కూడా తెలియాలి డిప్లాయ్మెంట్స్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక కోడ్ని తీసుకొని జావా కోడ్ని తీసుకొని ఏదైనా కొత్త ఫీచర్స్ ఉంటాయి వాళ్ళు ఏదన్నా ఇప్పుడు మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇట్లా రెడ్ బస్ డాట్ కామ్ కొడితే మనకు ఏదైతే సర్వర్ మనకు ఇక్కడ చూపిస్తుందో ఇదండి ప్రొడక్షన్ లో ఉన్నట్టండి ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాడు కదా మహేష్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి అంటే ఏదైనా ఉండొచ్చు ఈ నేమ్ లో ప్రొడక్షన్ ఫ్రాడ్ ఫస్ట్ డెవలప్ టెస్ట్ చేస్తాము ఏ కోడ్ అయినా డిప్లాయ్మెంట్ డెవలప్ చేస్తాము తర్వాత యుఏటీలు అయినా అనుకోండి టెస్ట్ లో అనుకోండి ప్రీ ప్రాడ్ అన్నారు కొన్ని కంపెనీలు యుఏటీ యూజ్ చేస్తాయి కొన్ని కంపెనీలు ప్రీ ప్రాడ్ అంటారు మోస్ట్లీ యుఏటీ అనేది యూజ్ చేస్తారు ప్రొడక్షన్ అంటే ఇది కామన్ అండి డెవ్ ప్రొడక్షన్ అనేది కూడా సేమ్ ఉంటుంది టెస్ట్ అని కొంతమంది అంటారు యుఏటీ అని కొంతమంది అంటారు ప్రీ ప్రొడక్షన్ అని కొంతమంది అంటారు ఇప్పుడు దీంట్లో నాకు ఏదైనా సరే దీంట్లో ఎక్స్ట్రా నాకు మేనేజ్ బుకింగ్ లో ఉన్న ఈ క్యాన్సిల్ షో మే టికెట్ ఈమెయిల్ తర్వాత నాకు వాట్సాప్ అనేది లింక్ కూడా చేయాలి ఇక్కడ ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఫ్యూచర్ అనేది యాడ్ చేయాలనేది ఫస్ట్ ఎలా చేస్తాం మనము డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారు అంటే వాళ్ళు ఒక కోడ్ రాస్తారు జావాలో కోడ్ రాస్తారు ఆ కోడ్ ని తీసుకొచ్చేసి మనము డిప్లాయ్ చేస్తాం డిప్లాయ్ అనేది చేస్తే అప్పుడు మనకు ఇక్కడ బుకింగ్ మేనేజ్ బుకింగ్ లో ఈ వాట్సాప్ అనేది కూడా కనిపిస్తుంది అండి స్క్రీన్ దాన్నే డిప్లాయ్మెంట్ అంటారు సింపుల్ గా నథింగ్ బట్ డిప్లాయ్మెంట్స్ అంటే కొత్త కోడింగ్ తీసుకుని వచ్చేసి మనం డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తే ఇక్కడ రెడ్ బస్ డాట్ కామ్ అనుకోండి ఇంకా ఏదైనా సరే ఏ అప్లికేషన్ కైనా కొత్త ఫీచర్ అనేది యాడ్ చేసేదాన్ని డిప్లాయ్మెంట్ అంటాం ఓకే అర్థమైందండి డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీనింగ్ డిప్లాయ్మెంట్ టైప్ ఎన్ని విధాలుగా డిప్లాయ్మెంట్ చేయొచ్చు ఇలా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా చేస్తారండి మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ చాలా మంది ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి ఆటో డిప్లాయ్ అంటారు ఆల్రెడీ మొన్న మహేష్ మీకు చూపించారు ఆటో డిప్లాయ్ అనేది ఒకటి సెకండ్ వచ్చేసి కన్సోల్ నుంచి డిప్లాయ్ చేయొచ్చు అంటే వెబ్లాజ్ కన్సోల్ నుంచి డిప్లాయ్మెంట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి కస్టమైజ్ కస్టమైజ్ స్క్రిప్ట్ నుంచి కూడా డిప్లాయ్ చేయొచ్చు నాలుగు వచ్చేసి యూసీడీ అని ఒకటి ఉందండి న్యూ డిప్లాయ్ అంటారు మామూలు ఇది ఆటోమేషన్ టూల్ ఒకటి ఈ టూల్ అందరు యూజ్ చేయాలని యూజ్ లేదు మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ రికమెండెడ్ ఎక్కువ కంపెనీలు యూజ్ చేసేది వెబ్లాజి కన్సోల్ 
based on company to company variation, you can customize the switch code. Okay, you can use the panel, you can use the A class, 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 you can use the A Kabati recommended most of the companies to what is web logic console Kabati, but then we can get one. There are auto deploy and a file on the for example. The monum is work colleagues and contact of Satra. Let me try it. Okay, Kabati, you can auto deploy and folder on the account on the user project domain based domain of auto deploy. Man of where file and is on me, you can copy jail and think in the where file copy jail and day. Now, where file a location low in the end. Is the where file not the low e where file allow us on the enter deployment is the Java and day. Yeah, files will deploy you each and day. जस्टिस्टे That ER loan. ER nothing but where plus jar and where plus jar and the other file and time. Okay, Miku is our sir dot where in a deployment jail and another first of all, Manu deployment file area and where file is a lay and deployment file in my other with a developer's and levels in the other. Change the developer's mananga, the manam game actually the code one of the Ryan Gala, Tavati, Manu Samano. Developers and Evalu, Marco, mails in other now, either in a server of it or chapter. Emani, a server low only, you wear file, deploy JN, dot Varena Jetu, Jarena Jetu, Yar and a wear plus jar. And a rendu to file the Gadipi and the data on the jar file, Yar file on the data on the other. Where and a web archive resource and Taru, Jar and a Java archive resource and Taru, Yar and a enterprise archive resource adapter. If you make your words up on the actual guy, put the bed calls in the weekend and where jar gear files. Yeah, recommend file of Navoda. I would name where in Japan and go to me local Kalaka while jar or year file is Jarago. One the money rare file would you just have a child of a poor rare file and it would use this. I am the image of Lanti and then the rare files and most of the kind of where jar year most of the year files on time. Okay, in the kind of big files gala. Kavati JR files on the name where in Japan and local Kalaka where file is all not deployment when the matram are the Varaina, Jaraina, Yearena would have a deployment. If you put a file in this collect menu, direct to Arakil, Middle Way, Arakil Home, user underscore projects, domain, base domain, auto deploy. डिमेंट वीक मध्य फर्स्टेपर्डक्शन फर्ग 
డెవలో ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మనం డిప్లాయ్మెంట్ చేసుకోవచ్చు మనం టెస్ట్ చేసుకునే సర్వర్లు కాబట్టి ఇవేటికి పోయే వరకు మనము ఒకటి చేంజ్ రిక్వెస్ట్ అనేది రైట్ చేస్తాం సిఆర్ అంటారు రిక్వెస్ట్ అనేది రైట్ చేసి నచ్చింది బట్టి ఒక టికెట్ లాగా అండి టికెట్ సిఆర్ రైట్ చేసి దానికి అప్రూవల్ తీసుకుంటాం ఎవరు అప్రూవల్ ఇవేటి కొంతమంది అనేది యూజ్ చేస్తుంటారు టెస్టింగ్ కోసం మనమే కాదు కదా ఆ డెవలపర్స్ అనే వాళ్ళు వాళ్ళు యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే కొంతమంది టెస్టర్స్ ఉంటారు కొంతమంది ఎవరు ఎవరు యాక్సెస్ ఎవరెవరు అప్రూవల్స్ తీసుకుంటాము అంటే మనము మన ఐటీ అంటారు జనరల్ గా మనకు అప్లికేషన్ మామూలు అప్లికేషన్ టీమ్ అంటే డెవలప్మెంట్ టీమ్ అండి అప్లికేషన్ టీమ్ మేనేజర్ అప్రూవల్ టెస్టింగ్ మేనేజర్ టెస్ట్ చేస్తుంటారు కదా టెస్టింగ్ మేనేజర్ అప్రూవల్స్ తీసుకొని పలానా టైమ్ లో నేను సో అంటే ఈ రోజు వచ్చేసి ఈ రోజు ట్యూస్డే కదా ట్యూస్డే నేను ట్వెల్వ్ థర్టీకి అనేది డిప్లాయ్మెంట్ ప్లాన్ చేస్తున్నాను అని అడిగినప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చేసి అప్లికేషన్ టీమ్ మేనేజర్స్ ని అడిగి ట్వెల్వ్ థర్టీ ఇది ఓకే ఫర్ యూ తీసుకో చేయొచ్చా లేదా అంటే మాకు మేము ఏ టెస్ట్ మాకు ఏమి డిపెండెన్సీ లేదు మీరు చేసుకోమంటారు వాళ్ళ నుంచి ఒక మెయిల్ అప్రూవల్ తీసుకుంటాం తర్వాత టెస్టింగ్ మేనేజర్లు ఇది కూడా అప్రూవల్ తీసుకుంటాం వాళ్ళకి టెస్టింగ్ లేదంటే అప్పుడు మనం ఒక సిఆర్ రిక్వెస్ట్ అనేది రైట్ చేసి వీళ్ళిద్దరికి అప్రూవల్స్ అనేది వాళ్ళిద్దరిని యాడ్ చేస్తాం వాళ్ళిద్దరు అప్రూవ్ చేశాక అప్పుడు మనం ట్వెల్వ్ థర్టీ నుంచి త్రీ వరకు అనేది మెయింటెనెన్స్ లో ఉంటుంది ఆ టైంలో మెయింటెనెన్స్ విండో అంటుంది అంటే ఇవ్వరు వాళ్ళు పని చేయదండి మనం డిప్లాయ్మెంట్ చేసేటప్పుడు తర్వాత రిస్టార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అప్పుడు మనకు ఎలా తెలుస్తుంది రిస్టార్ట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు ఏమైనా యూజ్ చేస్తే ప్రాబ్లం అవుతుంది కదా వాళ్ళకి ఇవ్వరు వాళ్ళు పని చేయక కాబట్టి మనం మెయింటెనెన్స్ మోడ్ లో అనేది పెట్టేసి అప్పుడు డిప్లాయ్ చేస్తాం జనరల్ గా ఓకే ఇది ప్రొసీజర్ ప్రొడక్షన్ అయినా ఇంతే ప్రొడక్షన్ అయితే ఇంకా ఎప్పుడంటప్పుడు వీకెండ్ లో చేయలేము సండే నథింగ్ బట్ ఎప్పుడు చేస్తామంటే సండేస్ మాత్రమే సాటర్డే సండే కొంతమంది సాటర్డే కూడా చేస్తారు డిపెండింగ్ ఆన్ అప్లికేషన్ బట్టి ఎవరు ఉద్యోగం చేస్తారు లేకపోతే లేదు సాటర్డే నైట్ కానీ మన ఇండియా టైమింగ్ లో నైట్ అంటారు యుఎస్ టైమింగ్ లో అయితే మార్నింగ్ వాళ్ళకి బిజినెస్ స్టార్టింగ్ చేసే బిజినెస్ స్టార్ట్ కాని టైమ్ లో సండే సండే మార్నింగ్ మార్నింగ్ అయినా పర్లేదు వాళ్ళకి సాటర్డే నైట్ ఉంటుంది మనకి ఓకే వాళ్ళకంటే మనము ఆ నైన్ అవర్స్ మినిమం ముందు ఉంటాం యాక్చువల్ గా యుఎస్ వాళ్ళకి ఓకే అలాంటి టైంలో అప్రూవల్స్ అనేది తీసుకొని మెయింటెన్స్ మోడ్ లో పెడతాము మెయింటెన్స్ మోడ్ లో పెట్టి అప్పుడు డిప్లాయ్మెంట్ అనేది చేస్తామండి ఓకే ఇది ఓవరాల్ గా సిస్టమ్ ఫాలో అయ్యేది ఏ కంపెనీలు అయినా మీరు వెళ్ళాక ఇది మామూలుగా ఇది ఈ ప్రాసెస్ అనేది కంపల్సరిగా తెలుసు ఉండాలి ఎవరన్నా పొరపాటున నీకు ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చి ఆ ఇవేటి సర్వర్ రీస్టార్ట్ చేయగానే ఆ ఎమ్మట డైరెక్ట్ గా సర్వర్ లోకి వెళ్ళి స్టాక్ వెబ్లాజ్ డాడేస్ తెచ్చి కొట్టడం లేదా క్యూ కొడతాం అంటారు అలా కొట్టారంటే మనము కంపల్సరిగా మనకి ఏమి రాదని మీనింగ్ అండి ఇవేటీలైనా డెవ్లో డెవ్ సర్వర్ అయితే పర్లేదు ఎవరిని అడగాల్సిన అవసరం ఉండదు అవి కూడా కొంతమంది డిపెండెన్సీ ఉండొచ్చు ఎప్పుడైనా సర్వర్ ఏదైనా సర్వర్ రీస్టార్ట్ చేయమన్నా రీస్టార్ట్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ స్టార్ట్ చేసి స్టార్ట్ చేయడం ఎందుకంటే ఏదైనా ఇష్యూ వల్ల కొన్ని కొన్నిసార్లు స్క్రీన్ సరిగా పని చేయదు అనమాట ఇవారు ఓకే అలాంటి టైంలో మనం రీస్టార్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది సర్వర్ రీస్టార్ట్ చేయాల్సి వస్తే ఎంబటే వెళ్ళేసి ఆ డెవ్ సర్వర్ యుఏటీ సర్వర్ రీస్టార్ట్ చేయమన్నానంటే చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు నా కళ్ళ ముందు చూశాను నేను ఎక్కువగా మా టీమ్ లోని కొత్తగా వచ్చాడు అబ్బాయి ఒకసారి ఏమైందంటే ఆ ఎవరో వచ్చేసి ఒక కస్టమర్ వచ్చేసి ఒక టెస్టింగ్ టీమ్ యాక్చువల్గా ఒక టెస్టింగ్ టీమ్ అతను ఏం చేశాడంటే ఆ రీస్టార్ట్ చేయ అన్నాడు ఈ అబ్బాయికి తెలియక ఎంబటి రీస్టార్ట్ అనేది కొట్టాడు రీస్టార్ట్ కొట్టడం వల్ల ఏమైంది అందరూ నుంచి మెయిల్ వచ్చింది ఏమని ఎందుకు సర్వర్ నాకు వివరాలు పనిచేయలేదని ఒక సర్వర్ ని రీస్టార్ట్ చేశాక అది మినిమం మా ఎన్విరాన్మెంట్ లో అయితే స్టార్ట్ కావడానికి అడ్మిన్ సర్వర్ స్టార్ట్ కావడానికి నాకు టెన్ మినిట్స్ ఎన్జీ సర్వర్ అన్నా కదా ఇది మాకు రన్ కావడానికి మా ఎన్విరాన్మెంట్ లో మాకు ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ పట్టేదా అంటే అంత డిప్లాయ్మెంట్ ఫైవ్ ఎన్జీ సర్వర్ వన్ మీదే ఉంటుంది కాబట్టి డిప్లాయ్మెంట్ మనం పెట్టే బడ్డన్ బట్టి ఆ సర్వర్ రన్ చేయడానికి అన్ని లోడ్ చేయడానికి అంత టైం పడుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ మినిట్స్ దీని మీద వర్క్ అవుతేనే వాళ్ళకి వివరాలు వర్క్ అవుతుంది అంటే థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వివరాలు రాకపోతే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది కదా ఎందుకు రావట్లేదు అని రిక్వెస్ట్ అనేది రైట్
కాబట్టి మా టీం మేనేజర్ కి ఎందుకు మా పర్మిషన్ లేకుండా మీరు రిస్టార్ట్ చేశారు అడిగారు అసలు ఎందుకు ఇవ్వాలి పని చేయట్లేదు మా వాళ్ళు రిస్టార్ట్ చేస్తున్నారు అని ఎందుకు రిస్టార్ట్ చేశారు మా పర్మిషన్ లేకుండా అని అంటే ఇట్లా కొత్తగా ఒక అబ్బాయి వచ్చాడు తెలియక ప్రాసెస్ అనేది రిస్టార్ట్ చేశాడు అన్ని టైమ్ లో అది వేటి కాబట్టి సరిపోయింది అదే ప్రొడక్షన్ చేసింటే మీరే ఇమాజిన్ చేసుకోండి తర్వాత రోజే పింక్ స్లిప్ ఇచ్చి ఇంటికి పోమంటారు నో డౌట్ అది మాత్రం కాబట్టి రీస్టార్ట్ చేసేటప్పుడు మోస్ట్లీ అప్రూవల్స్ లేకుండా వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ వితౌట్ మెయిల్ అప్రూవల్స్ లేకుండా అస్సలు చేయకూడదు రీస్టార్ట్ ఓకే ఇది మాత్రం మర్చిపోకుండా గుర్తుపెట్టుకోండి తీసుకోవట్లేదు ఒకసారి రీస్టార్ట్ అనేది చూసి చూస్తాను రీస్టార్ట్ అవసరం అనుకుంటారు అంటే ఆటో డిప్లై అనేది చేశాను కదా చూసా కాకపోతే నేను మన ట్రెడిషనల్ వేలో చేస్తున్నా ఇక్కడ మన ల్యాప్టాప్ లో ప్రాక్టీస్ కాబట్టి నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను స్టాప్ చేస్తున్నా రియల్ టైమ్ లో అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇలా అయితే ఎవ్వరు చేయరు ఓకే ఇప్పుడే చెప్పాను కదా ప్రాసెస్ నేను స్టాప్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అప్రూవల్ తీసుకొని ఆ మేనేజర్స్ అప్రూవల్ మెయిల్ అప్రూవల్ నా కాల్ కాల్ అప్రూవల్ తీసుకొని చెప్పినా కొన్నిసార్లు మాట మారుస్తారండి కాబట్టి మెయిల్ అప్రూవల్ ఉంటేనే మనం ప్రూఫ్ ఉన్నట్టు ఏమని రీస్టార్ట్ కానీ రీస్టార్ట్ ఎవరు ఏంటని ఒకసారి మెయిల్ వచ్చాక ఓకే ఐఆమ్ డూయింగ్ అని రాసి తర్వాత మనం రీస్టార్ట్ చేసి తర్వాత పెడతాము రీస్టార్ట్ ఎడ్ ద సర్వీసెస్ వెరిఫై ఎవరు ఏంటని జస్ట్ కాబట్టి ఇదనేది గుర్తు పెట్టుకున్నాను ఎవరైనా చెప్పంగానే ఊరక రీస్టార్ట్ అనేది చేయొచ్చు ప్రాసెస్ ఇంపార్టెంట్ మనకు ఎంత సబ్జెక్ట్ వచ్చేనేది కాదు వాళ్ళకి ప్రాసెస్ కరెక్ట్ గా ఫాలో అవుతున్నా లేదని చాలా ఇంపార్టెంట్ కంపెనీ ఇంతవరకు ఎవరికైనా డౌట్ ఉందండి సర్వర్ అనే లోపల ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే చెప్తాను చెప్పండి మ్యూట్ చేసి అన్మ్యూట్ చేసి అడగండి ఎవరికైనా ఇప్పటివరకు చెప్పిన ప్రాసెస్ లో ఏదైనా అర్థం కాకుండా ఉంటాయి అందరికన్నా అర్థం ఇంకా డిప్లాయ్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఏ ఎన్విరాన్మెంట్ చేస్తారు డెవ్వు ఎన్విరాన్మెంట్ డెవ్వు టెస్ట్ ఆర్ యూఏటీ ఆర్ ఫ్రీ ఫార్ ప్రొడక్షన్ చేసేటప్పుడు డెవ్ సర్వర్ అయితే ఓకే యూఏటి ప్రొడక్షన్ చేసేటప్పుడు కంపల్సరీ గా సిఆర్ రిక్వెస్ట్ అనేది కావాలి డిప్లాయ్మెంట్ కి ఈవెన్ రీస్టార్ట్ కి కావాలంటే ఇన్సిడెంట్ వచ్చినప్పుడు అయినా సరే వితౌట్ అప్రూవల్స్ లేకుండా రీస్టార్ట్ అనేది చేయండి మనం ఎక్కువ అర్థమైందా అండి రీస్టార్ట్ చేశాను కాబట్టి మళ్ళీ మనకు ఏదో మంచి అర్థం ఉందండి చెప్పండి యాక్చువల్ గా ఆటో డిప్లాయ్ అని పెట్టంగానే మనకి ఇక్కడ ఫైల్ అనేది కనిపించాలండి రీస్టార్ట్ చేయాలి కనపడాలంటున్నారా డాట్ వేర్ అనేది కనిపించాలి 
ఓకే ఈ ట్వెల్వ్ టూ వన్ త్రీ వన్ ఫోర్ లో ఏమన్నా చేంజెస్ ఉన్నాయేమో మాకు తెలియదు మన రియల్ టైమ్ లో నేను ఎప్పుడు ఆటో డిప్లాయ్ అనేది మీకు చెప్పడానికి అనేది ఇది ఒక ఆప్షన్ ఉందని చెప్తున్నా తప్ప నేను ఇంతవరకు నా కెరియర్ లో ఎప్పుడు చేయలేదండి ఆటో డిప్లాయ్ అనేది ఎవ్వరు యూజ్ చేయరు నైంటీ పర్సెంట్ ఎవ్వరు వాడరు ఓకే ఎవరైనా కొంతమంది డెవలప్మెంట్ బాక్స్లు అనేది ఏమన్నా వాడితే వాడతారేమో కానీ ఏ వేలో చేసినా అనేది వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్ కాదు కానీ కొన్ని కంపెనీలు కొన్ని స్ట్రాటజీస్ అనేవి ఫాలో అవుతాయి కాబట్టి ఆటో డిప్లాయ్ అనేది ఇక్కడ కనిపించట్లేదు మరి ఏం రీజన్ ఉందో నాకు తెలియదు యాక్చువల్గా ఇప్పుడు దాని వల్ల టైం వేస్ట్ అని వస్తాం మనకు మనం ఇప్పుడు సెకండ్ ఆప్షన్కి వెళ్దాం వెబ్లాజి కన్సోల్ డిప్లాయ్ అనేది వెబ్లాజి కన్సోల్లో డిప్లాయ్ ఎలా చేయాలి ఈ కస్టమైజ్ స్క్రిప్ట్ కూడా వాడరు న్యూ డిప్లాయ్ అనేది నేను సపరేట్ వర్క్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మీకు చెప్పడానికి కూడా నా దగ్గర అటు లేదు యాక్చువల్గా అది ఒక ఆటోమేషన్ టూల్ దాంట్లో అనేది మనం డిప్లాయ్ చేయొచ్చు కానీ ఇది ఓన్లీ వన్ ఆర్ టూ కంపెనీస్ అనేది ఏదో టీసీఎస్ అనేది వాడింది ఆ టైంలో యాక్చువల్గా టీసీఎస్ టూల్ అది యాక్చువల్గా యూ డిప్లాయ్ అనేది టీసీఎస్ ఐబిఎం టూల్ ఎగ్జాక్ట్ గుర్తులేదు లాంగ్ బై చేస్తున్న కాబట్టి అందరు ఎక్కువ నైంటీ పర్సెంట్ వాడేది వెబ్లాజి కన్సోలే కాబట్టి ఇప్పుడు అది ఎలా అనేది చూద్దాం మీరు అన్నట్టు ఫస్ట్ లాక్ అండ్ ఎడిట్ చేస్తాం చేసాక ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అనే బటన్ ఉంది కదా ఇన్స్టాల్ బటన్కి వెళ్ళాక ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ అంటే నాకు ఆల్రెడీ నిన్న నేను చేశాను కాబట్టి డైరెక్ట్ ఫైల్స్ అనేది వచ్చింది కాబట్టి ఇది ఇది తీసేయండి ఇప్పుడు నాకు జి అనే లొకేషన్లో ఏదో ఒక లొకేషన్ వన్ బై వన్ ఫైల్ ఎలా పోతా అని తెలుసా ఇప్పుడు నేను జి అనే లొకేషన్లో నా ఫైల్ ఆడబెట్టాను అజూ డివాప్ డా ట్రైనింగ్ అనే దాంట్లో డిఈపి అని వర్క్ చేస్తే ఒక ఫోల్డర్ పెట్టింది ఎందుకు ఎక్కడంటే అక్కడ పెట్టలేను కదా నేను నా గుర్తుండం కోసం అంటే ఇక్కడ శాంపిల్ వేర్ డాట్ ఫైల్స్ డాట్ మాస్టర్ అనే జిప్ ఫైల్ దాంట్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ కౌంటర్ డాట్ యాప్ డాట్ వేర్ ఈ ఫైల్ ఎలా వస్తుంది అని చెప్పా డెవలపర్స్ అనే వాళ్ళు సెండ్ చేస్తారు ఓకే ఈ ఫైల్ మనకు ఇలానే ఏ నేమ్ అయినా ఉండొచ్చు డాట్ వేరా జారా ఇయర్ ఏదైనా కానీ ఈ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక ఏ మీరు ఏదో ఒక లొకేషన్లో పెట్టుకోండి ఈ ఫైల్ ఏ మీ లొకే నేను ఇక్కడ ఈ లొకేషన్ పెట్టానని మీ లొకేషన్లో పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఏ లొకేషన్ అన్నా పెట్టుకోండి ఆ ఫైల్ యొక్క లొకేషన్ పోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్ మనకు ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేయాలంటే ఆ ఫైల్ లొకేషన్ పోవాలి కదా కరెంట్ లొకేషన్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా నేను తర్వాత నెక్స్ట్కి వెళ్ళా నెక్స్ట్ కదా ఇన్స్టాల్ అప్లికే డిప్లాయ్మెంట్ యాజ్ అప్లికేషన్ యాజ్ లైబ్రరీ షుడ్ అప్లికేషన్ లైబ్రరీస్ ఆర్ డిప్లాయ్మెంట్స్ అవైలబుల్ ఫర్ అదర్ డిప్లాయ్మెంట్ షేర్ లైబ్రరీ షుడ్ బి అవైలబుల్ ఆఫ్ ద టార్గెట్ రన్నింగ్ ద రెఫరెన్స్ అప్లికేషన్ మోస్ట్లీ అన్ని మనము వాడేది అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ నాట్ లైబ్రరీ రిలేటెడ్ అప్లికేషనే మనం ఇప్పుడు మనం ఏ దాన్నైనా అప్లికేషన్ అప్లికేషన్ అంటాం కదా అప్లికేషన్కే చేస్తాము ఇక్కడ స్కోప్ గ్లోబలే ఉంటుంది డిఫాల్ట్ అదే యూజ్ చేసుకుంటాం అంత డిఫాల్టే ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను దేని మీద చేయాలనుకుంటున్నా అడ్మిన్ సర్వర్ మీద ఎవ్వరూ డిప్లాయ్మెంట్ చేయరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మీరు అడ్మిన్ సర్వర్ మీద డిప్లాయ్మెంట్ చేయరు ఎందుకు చేయరు అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా సర్వర్ ఇష్యూ వస్తే అడ్మిన్ సర్వర్ అనేది క్రాష్ అవుతుంది క్రాష్ అయితే మీకు ఇప్పుడు మేనేజ్ సర్వర్స్ అడ్మిన్ సర్వర్ మీద నేను చేశాను అనుకో మళ్ళీ అడ్మిన్ సర్వర్ ఎప్పుడంటే అప్పుడు అడ్మిన్ సర్వర్ని మనం రీస్టార్ట్ చేయమంటే డిప్లాయ్మెంట్ చేసేటప్పుడు మన డిప్లాయ్మెంట్ అయిపోయాక అది రిఫ్లెక్ట్ కావాలంటే మేనేజ్ సర్వర్ని రీస్టార్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది ఫుల్ రీస్టార్ట్ అంటారు మామూలుగా అడ్మిన్ సర్వర్ తో సహా రీస్టార్ట్ అనేది మేజర్ ఇష్యూస్ లో తప్ప ఎప్పుడు అడ్మిన్ సర్వర్ ని మాక్సిమం టచ్ చేయము మనము ఓకే అందుకు మన మేనేజ్ సర్వర్ మీద కూడా అని అలాంటప్పుడు మీరు అడగచ్చు ఒక మేనేజ్ సర్వర్ మీద డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తే మీరు అంటున్నారు కదా మరి మేనేజ్ సర్వర్ వన్ కూడా ఇష్యూ వచ్చింది అప్పుడు క్రాష్ అయితే అప్పుడు ఎలా అండి ఆ ప్రొడక్షన్ లో వివరాలు పనిచేయదు కదా అని కరెక్ట్ అండి మీరు ఏదైతే అనుకుంటున్నా కరెక్ట్ అందుకని మనము మేనేజ్ సర్వర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని ఇట్లా నాలుగు సర్వర్లు పెట్టుకుంటాం కదా ఈ నాలుగు సర్వర్స్ ని పెట్టుకొని మనం క్లస్టర్ అని ఇక్కడ పడుతుంది ఇక్కడ క్లస్టర్ అని ఉంది కదా ఈ క్లస్టర్ చేస్తాం క్లస్టర్ బట్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే మీనింగ్ క్లస్టర్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ సర్వర్ యాడ్ చేస్తాం యాడింగ్ గ్రూప్ ఆఫ్ సర్వర్ గ్రూప్ ఆఫ్ సర్వర్ నథింగ్ బట్ క్లస్టర్ ఎలా చేస్తాం అంటే ఎంఎస్ వన్ అనే దాన్ని ఎంఎస్ టూ అనే దాన్ని ఎంఎస్ త్రీ అనే దాన్ని ఎంఎస్ ఫోర్ అనే దాన్ని ఒక గ్రూప్
टू जीरो वन मेद रन होती है यम एस टू होती है सी एन वन नाइन टू टू डा टू नाट टू मेद रन होती है यम एस थ्री एन डॉट वन नाइन टू टू डा टू जीरो थ्री मेद रन होती है ओके यम एस फोर है नहीं एन वन नाइन टू डा टू नाट फोर रू मेद रन होती है ये लाओ उन्नड़ों वाला क्लस्टर रू टू नाट वन डाउन है तो टू नाट टू कैफेट टाइम होना था सर्वर की टू नाट टू डाउन है तो टू नाट थ्री कैफेट होना था टू नाट फोर की कैफेट होना था अन्य कहीं क्लस्टर्स ने भी मोस्टली इम्पोर्टेंट है जो मलिक जब दान जिस टू मार्को दान में देना जितना अनिटिमे� चुपकोटा आलरेडी इंटरव्यू लो स्टार्ट जालन प्लान होंगे अंधे को मिक वर्ड्स वाले दिन कहीं सब पदा लाना दे रहे लगा रहने को ऐसा क्लस्टर एंड एंडी डांट ले ऐसा नहीं तो हाई लेवल आ जाता है ना वन बाय वन मले एक्सप्लेन जाता है ना ऐसा क्या ओके निकला माना कोई क्लस्टर लोगों का टू टाइप्स टंडे हरिजाटल क्लस्टर वर्टिकल क्लस्टर अंत सिंपल अड़कना सिंपल लाजिक अड्रस मेद रू तो उठे वर्टिकल क्लस्टर अंत अंत अन्नी सर्वर्स टेन डाट वन नई टू डाट टू जीरो वन अन्नी सर्वर्स रन एमएस वन एम टू एम थ्री इलाे दी वर्टिकल क्लस्टर अटो ई वर्टिकल क्लस्टर वाले यूज लेदी एर्वर डोन अभी पे दिन वाले यूज ना सर्वर पे डिप्लाइमेंट एवर वो रियल टाइम लरीजाटल क्लस्टर आरजाटल क्लस्टर अंत कग्जापल चीजे नाग ईपी अड्रस उठाई सर्वर ईपी दाटो उ दाने क्लब मैं डिप्लायट टू नाट वन इश्यू वा टू नाट टू टू नाट थ्री टू नाट फोर मिगता वर्कअटाई का यूजर की एंड यूजर की एट इश्यू उड़दी ओके इधल क्लस्टर डिप्लाइट इन मेने सर्वर वन दाने मन को क्लस्टर ने अंत अवसर लेकिन प्रसेंट एम एस वन इकड चूँ ओन रोल अंड पॉलिस डिप्लायट डिस्क्रिपर ओके अभी यूज मन कस्टम रोल यूज पॉलिसी इधना सर यूज ओन रोल पॉलिसी डिफाटे उदे उ डिफाट अदे उ नैक्स्ट स्टोर्स ऐक्सबिटी अटर यूज डिफाइन डिप्लायट टारगेट दी का अप्लीकेशन एवरी टारगेट फर् मी अटर दाक डिफरेंट मल्ल एक्सप्लेन महेश स्टेज अंत नो स्टेज एक्सटर्नल स्टेज अंत डिफर उकमेंडल हाउ द सैलक्ट सोर्स वेल मेड ऐक्सबल का अप्लीकेशन आारगेट एव्री फर् मी का अप्लीकेशन टारगेट फर् एव्री मी अने यूज सैलैक्टी तरवा वो मूड मन सैकंड सैलक्ट तरवा इवन डिफाट उ डिफाट उ इकड़ा यस यूल टेड द डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन ये एंड नंटे मन में यूं डिप्लॉयमेंट जैसे ना दें स्क्रीन लो कनेक्टिस तरह का वास्तव में जी ना कॉस्टर में लेदर नो बेटर चु कहानी मन मौकारी वेरिफाई जैसे थोड़ा इनका बटी यावर एंड मोस्ट ऑफ़ दी टाइम कंपनी लोले यस इधे पास्ट इधे � इपड़ेला वन तरह मन को ऐक्ट चेजेस अने ऐक्ट चेजेस अभी पूर्ति ऐक्स अने का ओके अंदर नैन ऐक्ट चेजेस को नो रीस्टार्ट मेसेज सारी 
ఓకే ఇక్కడ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ అయితే మనకు రీస్టార్ట్ అవసరం లేదు రియల్ టైమ్ లో కంపెనీ లో చేసేటప్పుడు మాత్రము అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా కంపల్సరిగా రీస్టార్ట్ అనేది చేస్తాం ఎందుకంటే మనకు డౌన్ టైం ఉంటుంది కాబట్టి మళ్ళీ ఏమన్నా ఈరోజు చేయము రేపు ఏమన్నా ఇష్యూ వచ్చే స్లో ఉండడం ఇలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా మనకు అడ్మిన్ సర్వర్ వదిలేసి మేనేజ్ సర్వర్స్ మీద మాత్రం రీస్టార్ట్ చేస్తాం క్లస్టర్ లో ఉంటది కదా ఇప్పుడు ఇంతవరకు అయిందండి లాకండ్ ఎడిట్ కొట్టేసి ఇక్కడ ఏ స్టేట్ లో ఉంది ఫస్ట్ మనము న్యూ స్టేట్ లో ఉంటుంది జనరల్ గా మనము వచ్చేసినప్పుడు ఫస్ట్ మనము నేను ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అనుకుంటున్నప్పుడు ఇక్కడ న్యూ స్టేట్ లో ఉంటుంది నువ్వు స్టేట్ ఏదో మనం ఇందాక సరిగా అబ్జర్వ్ చేయలేదు ఒక స్టేట్ లో ఉంటుంది దాన్ని ప్రిపేర్ స్టేట్ లో ఇచ్చింది ఏది ఇన్స్టాల్ చేస్తే దాన్ని నేను యాక్టివ్ గా చేయాలండి అది నా అది యాక్టివ్ చేస్తేనే అప్లికేషన్ అనేది వర్క్ అవుతుంది ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసేసి నేను కంట్రోల్ అనేది సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ స్టార్ట్ అని ఉంది కదా స్టార్ట్ దగ్గరికి వెళ్తే సర్వీసింగ్ ఆల్ రిక్వెస్ట్ సర్వీసింగ్ ఓన్లీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ రిక్వెస్ట్ మనం సర్వీసింగ్ ఆల్ రిక్వెస్ట్ అనేది క్లిక్ చేస్తాం క్లిక్ చేస్తే ఇప్పుడు చూడండి యాక్టివ్ అని యాక్టివ్ అని ఉంటే మాత్రమే మనకు యాక్సెస్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఈ స్క్రీన్ ని దాన్ని ఎట్లా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు నేను ఓన్లీ సెవెన్ డబల్ జీరో త్రీ మీద చేశాను కరెక్ట్ ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్ గా చూడలేము సెవెన్ డబల్ జీరో త్రీ మీద చేశాను అంటే మేనేజ్ సర్వర్ వన్ మీద ఎలా అప్పుడు వన్ ట్వంటీ సెవెన్ డాట్ జీరో డాట్ జీరో డాట్ వన్ మేనేజ్ సర్వర్ దాని మీద చేశాను కాబట్టి నేను మేనే ఎంఎస్ వన్ మీద చేశాను దాని కోడ్ నెంబర్ సెవెన్ డబల్ జీరో త్రీ సెవెన్ డబల్ జీరో త్రీ స్లాష్ మనము ఆ ఫైల్ నేమ్ ఫైల్ నేమ్ ఇస్తే ఇదండి ఇది డిప్లాయ్మెంట్ మనం చేసిన డిప్లాయ్మెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో వాళ్ళు రాసిన కోడి డిఫరెన్స్ ఇది అర్థమవుతుందా ఇదే డిప్లాయ్మెంట్ మనకు కన్సోల్ లో కాకుండా మనం ఇలా మామూలుగా ఐపి అడ్రస్ కోలన్ ఏ పోర్ట్ నెంబర్ మీద అయితే అంటే ఏమైనా సర్వ మీద రన్ చేస్తాం దాని పోర్ట్ నెంబర్ స్లాష్ ఇప్పుడు నా దీని యొక్క కౌంటర్ వెబ్ యాప్ డాట్ వ్యాప్ ఫైల్ డాట్ వ్యాప్ అనేది తీసేసి ఇక్కడ నేమ్ లోకి వెళ్తే కౌంటర్ వెబ్ యాప్ అని ఉంది కదా అది కాపీ చేసి కొడితే ఇలా వస్తుంది ఇలా చేసి అయిపోతే మనం డిప్లాయ్మెంట్ అయిపోయిందని దీన్ని ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసేసి వాళ్ళకి మెయిల్ పెడతాం డిప్లాయ్మెంట్ సక్సెస్ఫుల్ గా అయిపోయింది ఈ వేటిలో వెరిఫై అండి ఇలా అంటే ఇక్కడ మనకి ఇలా ఉంటుంది నార్మల్ అక్కడ ఎలా అంటే అప్లికేషన్ లో ఉంటది కదా ఆ అప్లికేషన్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కూడా ఉంటుంది ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ లాగిన్ అయితే అప్పుడు అప్లికేషన్ అనేది వర్క్ అవుతుంది వెబ్ లాజిక్ యువరల్ వేరు అప్లికేషన్ యువరల్ వేరు అండి వెబ్ లాజిక్ అంటే నథింగ్ బట్ నీ అడ్మిన్ కన్సోల్ ఉంటుంది కదా దాని యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ తో లాగిన్ అయితే వెబ్ లాజిక్ యువరల్ అప్లికేషన్ యువరల్ అంటే ఇప్పుడు రెడ్ బస్ డాట్ కామ్ అని ఉంది రెడ్ బస్ డాట్ కామ్ అనేది రెండు యూజర్ చూస్తాడు తప్ప వాడు వెబ్ లాజిక్ లో లాగిన్ అయ్యి ఇష్యూ ఏమన్నా వచ్చిన వెబ్ లాజిక్ లో ఏమి ఇష్యూ ఉందని వాడు చూడదు అది టెక్నికల్ పర్సన్ కి మాత్రమే వెబ్ లాజిక్ తో సంబంధం ఆ నీకు ఇప్పుడు రెడ్ బస్ అనేది దాంట్లో మీరు ఎప్పుడైనా ఇష్యూ ఏదైనా యువరల్ ఏదైనా పని చేయకపోయినా లేదంటే స్క్రీన్ స్లోగా ఉన్నా మీరేం చేయరు కదా దానికి రిలేటెడ్ గా ఎవరికైతే మనీ ఇస్తున్నారో ఆ టెక్నికల్ పర్సన్ అనేది వర్క్ చేస్తారు దాని మీద కాబట్టి ఈ అప్లికేషన్ యువరల్ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు కంపెనీలోకి వెళ్ళాలని రెండు గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ వెబ్ లాజిక్ కన్సోల్ వేరుగా ఉంటది అప్లికేషన్ అనేది వేరుగా ఉంటది అప్లికేషన్ నథింగ్ బట్ రెడ్ బస్ డాట్ కామ్ అన్నది అనుకోండి రెడ్ బస్ డాట్ కామ్ అనేది ఒకటి దానికి ఒక అడ్మి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ తో అడ్మిన్ క్రెడెన్షియల్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి అడ్మిన్ క్రెడెన్షియల్స్ లాగిన్ అయ్యి వాళ్ళు చూసుకుంటారు దాంట్లో ఏమన్నా స్క్రీన్ చేంజ్ చేయాలన్నా ఏమన్నా అప్డేట్ చేయాలా దాన్ని అప్లికేషన్ వివరాలు అంటారు వెబ్ లాజిక్ వివరాలు నథింగ్ బట్ మనం లోకల్ వర్స్ సెవెన్ థౌసండ్ వన్ స్లాష్ కన్సోల్ ఇది అనేది వెబ్ లాజిక్ వివరాలు ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందండి ఇది డిప్లాయ్మెంట్ ప్రొసీజర్ ఓకే అర్థమైందండి అందరికి హలో అర్థమైంది అర్థం కాలేదండి అందరు సైలెంట్ గా ఉన్నారు పోనీ అర్థం కాదు లేదంటే ఎవరైనా చెప్పండి హలో అందరికి అర్థమైంది కదా హలో వినిపిస్తుందండి చెప్పండి సార్ నేను ఫస్ట్ టూ త్రీ క్లాసెస్ మిస్ అయ్యాను సార్ ఎవరండి మాట్లాడేది మహీనా మహీ సార్ ఆల్రెడీ 
మహేష్ గారు ఆల్రెడీ మేము యూట్యూబ్ లో పెట్టాము ఇంకా షేర్ చేశాము ఎందుకు మీరు చూడట్లేదో మాకు తెలియదు సార్ టీవీఎస్ రికార్డింగ్స్ షేర్ చేస్తున్నారు సార్ యూట్యూబ్ లో పెట్టినారా సార్ మీరు మహేష్ మీరు అసలు వాట్సాప్ వివరాల్లో అసలు వాట్సాప్ అవునవును సార్ మీకు యూట్యూబ్ యూట్యూబ్ సార్ మీరు ఇంతవరకు అసలు చూడనే చూడలేదు అయితే జాయిన్ అవుతున్నారు అసలు మహేష్ మీరు హలో మీరు జాయిన్ అవుతున్నారు అన్ని క్లాసులు అంటున్నాను అవును సార్ జాయిన్ అవుతున్నాను సార్ మరి అయితే మీరు అసలు యూట్యూబ్ లో రికార్డింగ్ ఫస్ట్ కూడా ఇప్పుడు టెన్ డేస్ ఎవరికి ఇప్పుడు దాకా తెలియదు అండి మీకు ఫస్ట్ టూ త్రీ డేస్ ప్రీవియస్ టూ త్రీ క్లాసెస్ మిస్ అయినా సార్ నేను దాని గురించి మహేష్ నేను మాట్లాడతాను స్టార్టింగ్ నుంచి ఇప్పుడు వరకు జరిగిన ఈ రోజు క్లాస్ తప్ప ప్రతి క్లాస్ ఆల్రెడీ యూట్యూబ్ లో ఉంది ఆల్రెడీ మనకు దాంట్లో ఇప్పుడు చాలా సార్లు ఆ గ్రూప్ లో అప్డేట్ చేసాము యూట్యూబ్ లో రికార్డ్ అప్డేట్ ఉన్నాయి వెబ్ లాజిక్ ఇన్స్టాలేషన్ కావాలంటే అక్కడ చూడండి అని మీకు వరకు అక్కడ ఆడు ఉన్నాయని విషయమే తెలియకుండా మీరేం ప్రాక్టీస్ చేశారు మహేష్ సార్ నేను ఇప్పుడు ఈ రోజు హైదరాబాద్ వచ్చింది సార్ నా ల్యాప్టాప్ కొంచెం లాక్ లో పోయి ఉంటే ప్రాక్టీస్ చేయడానికి అది వీలు పడట్లేదు ఈ రోజు ఈ రోజు టూ డేస్ లో అది సెట్ చేయించుకుని నేను మీరు ప్రాక్టీస్ గురించి మాట్లాడట్లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు వీడియో ఇంతవరకు మీరు రికార్డింగ్ లో చూడలేదు కరెక్ట్ అందుకే అండి యాక్చువల్ గా నేను రికార్డింగ్ లో అనేది పెట్టను అనేది నేను అందుకే అన్నాను పెట్టిన మీ పెద్ద యూజ్ లేదు మీరు మీరు చూడట్లేదు ప్రాక్టీస్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే దాని రికార్డింగ్ లో ప్రతి ఒక్కరు డే వన్ నుంచి టూ డేస్ రికార్డింగ్ లేట్ అయితే రికార్డింగ్ లు రికార్డింగ్ లో నంపారు రికార్డింగ్ లో పెట్టాక ఆ క్లాస్ కి జాయిన్ అవ్వట్లేదు అది సరిగా చూడట్లేదు ప్రాక్టీస్ చేయట్లేదు వాట్ ఎవర్ మీ ఇష్యూస్ అనేది మాకు అనవసరం అండి ఇది మీ కెరియర్ మీ కోసం మీరు చేసుకోండి నా కోసం కాదు ఎక్కువ నిలబడడం వరకు మా బాధ్యత అంతే ప్రతి రికార్డింగ్ ఆల్రెడీ కెరియర్ ఎలైట్ అనే దాంట్లో ఉంది మళ్ళీ నేను షేర్ చేస్తాను వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ఓకే అక్కడ ప్రతి రికార్డింగ్ ఉంది వెబ్లాజిక్ ఇన్స్టాలేషన్ లైన్ ఎక్స్ బేసిక్స్ అన్ని చెప్పేసి ఉన్నారు ప్రతిదీ ఉంది రికార్డింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి అండి ఆల్రెడీ సగం క్లాస్ లో అయిపోతే ఇంకా మీరు ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ఇబ్బంది పడుకుంటా ఒక్కరు ఒక వీడియో అనేది ప్రాపర్ గా చూసి రికార్డింగ్ లో స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్పారు వెబ్ లాజిక్ ఇన్స్టాలేషన్ ఇంకా చాలా మందికి డౌట్ ఉంది మీ ఇష్టం అండి ఇంకా అది నాకేం సంబంధం లేదు యాక్చువల్ గా నేను చెప్పుకుని వెళ్తాను ఇంకో వన్ వీక్ నేను మేము చెప్పేది కూడా యాక్చువల్ గా ఆ తర్వాత ఇంకా పై పైన చెప్పేసి వెళ్తాను మీరు ఇంకా ఇన్స్టాలేషన్ దగ్గర ఇంకా జావా జావా ఇన్స్టాల్ చేయాలి వెబ్ లాజిక్ ఎన్న ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఇంకా డౌట్ ఉంటే ఒక్కొక్క పర్సన్ కి చెప్పలేం కదండి ఆడికి ఇప్పుడు పేరెంట్స్ ఇప్పుడు టెన్ టైమ్స్ అడుగు ఉంటారు ఎవరికైనా ఇష్యూ ఉంది అది చెప్పండి అని ఇక్కడ ఏమో సైలెంట్ గా ఉంటారు వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ఏమో పెడతారు మీ సీరియస్నెస్ మీకే తెలియాలండి మీ ఇష్టం అంతగా మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తా దయచేసి ఎవరేమనుకున్నా పర్లేదండి ఓకే సీరియస్ గా లేకపోతే మాత్రం మీరు ఇప్పుడైనా డ్రాప్ అవ్వండి 